ya Star TV karibu sana katika tuonge asubuhi uh, kama ilivyo ada kila ifikapo Ijumaa kama hivi tunafunga duka hapa kujadili masuala kadha wa kadha ya usuyo eh, siasa na kwa siku ya leo tutaangazia siasa na maendeleo na mgeni wangu hapa Dar es Salaam ni Graysoni Mgonja huyu ni mchambuzi na kitaaluma ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Karibu sana nawe utapata nafasi muda si mrefu kujadili nasi, kushiriki nasi kupitia namba ambayo itawekwa hapo katika luninga yako. Mimi naitwa Athumani Mihula. Lakini katika mjadala wetu wa leo tutaangazia kile kilicho jiri baada ya msajili wa vyama vya siasa jaji Francis Mutungi alipokutana na wana habari Septemba sita jijini Dar es Salaam kuzungumzia eh, mambo yanavyoenda katika medani za siasa na akasema kwamba ata anatarajia kuwaita eh, IGP na wadau wengine wa vyama vya siasa vilivyokuwa na usajili wa kudumu kujadili namna gani hali ya kisiasa inavyokwenda hapa nchini kwa hiyo hilo moja kati ya yale ambayo tutajadili hapa Dar es Salaam nami ni kusihi tu katika ujumbe wako hakikisha unaacha nafasi utakao utuma huo acha nafasi vizuri tu ili niweze kusoma na tumia lugha yenye staha ukitumia lugha kali lugha yenye ukakasi sitoweza kusoma ujumbe wako Gresoni habari ya asubuhi. Salama kabisa. Kwema kabisa. Safi kabisa. Karibu bwana. Asante sana. Ah, kitambo sana tujaonana hapa. Ni muda ni. Mambo yanasemaje? Mungu anasaidia. Mm. Sawa, tunaangalia tuna, tuna e, msajili alikutana na wanahabari. E, Dar es Salaam akatoa e, mwanzo watu walimnukuu vibaya akasema ameagiza. Lakini tuliona barua yake ile, mimi nilipata bahati kuiona ile barua yake akasema yeye ameshauri kwa mavyama kwanza Eh yeye ana nia ofisi na nia kuwakutanisha GP na eh vyama vya siasa vya msajili wa kudumu uh, kujadili lengo ni kuweka sawa tu ofisi yake yeye kama mlezi anaona kuna msuguano mvutano hivi mambo hayajakaa sawa na jamii tafsiri vitu hivi eh napata tafsiri hasi kutokana na haya yanayoendelea kwa hiyo yeye ameamua eh kuwakutanisha pande hizi mbili kujadili ili mambo yaweze kwenda sawa kwanza tuanze na hili hii kauli ya, ya msajili wewe umeipokeaje maana vyama kila chama tumesikia chadema walitoa e, tamko lao nccr walitoa act tulisikia e, wewe mchambuzi kauli hii umeipokeaje ushauri huo wa msajili uh, mimi <laughs> athmani mihula uh, katika mambo ya 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 ya, ya, ya politics hmm. kuna, kuna 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 mambo mengi sana lakini Tuki, tukisimama kwenye misingi ya, 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 ya utawala bora mm. uh, i mean kwamba utekelezaji wa sheria ni sheria ibe, iwe, iwe katika pande zote yani iwe in iko situation nafikiri eh, 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 ushauri wa wa wa, wa mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa asingefikia huko mm. nafikiri pia kwamba mm, uh, kuna 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 mentality moja ambayo uh, inaonekana dhahiri kwamba kuna 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 two, 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 two side of the coins haziko has, has katika hiyo side ambayo ina, ina, inaonekana by the way nafikiri mimi kwa kwa, kwa ushauri wa wa, wa wa msajili pia nao ungezingatia sheria mm. nafikiri ungezingatia sheria kusinge kuwa kuna 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 upishano wa wa wa, wa kauli mbalimbali ya vyama vya siasa. Mm. Kwa hiyo nadhani kuna 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 mapungufu fulani katika utekelezaji wa sheria. Mm. Sawa. So, Ungezingatia sheria, yashatokea yaliyotokea. Mtajiri anafanyaje sasa? Yeye ni mlezi wa vyama vya siasa. Uh, e, kwa nafasi yake anasimamia hayo. Angefanya nini? Maana yeye kwa 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 e, mamlaka kwa, kwa maana ile ofisi yake imefikiri na haya yanayokwenda, hebu tuwaite hawa. Tu nini tatizo? nataka tujenge nchi yetu tuendelee kwa pamoja tusivutane hivi tunavyoendelea afanye nini sasa kwa maana angebaki kimya haya endelea, endelea au kipi kingefanyika maana watu wanajiuliza hapa kuna wengine wanajiuliza kuna wengine sheria imrusu katiba hivi si sheria ya aimpi mamlaka hayo lakini yeye ni mlezi amefanya hivyo alichokifanya uh, ingawa kinaonekana si kizuri afanye nini sasa moja moja, moja moja ya kazi 
ya msajili wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa mm. kama ilivyofanyiwa marekebisho ya 2019 mm. moja ya kazi inasema kwamba msajili wa vyama vya siasa atakuwa mshauri wa serikali mm. kwa hiyo nafikiri angeweza akatumia hicho kipengele cha sheria kwamba aishauri serikali kwa haya yanayoendelea nafikiri ingekuwa ni proper forums ya ya ya, ya serikali sasa ku overcome hii obstacle ambayo inaonekana inatokea kwa vyama hivi vya upinzani nafikiri ingetumika hiyo na ndio maana mwanzo nilisema kwamba hata busala hiyo ingezingatia sheria Hmm. kwamba kwamba majukumu ya msajili wa vama vya siasa ni yapi hmm. jukumu moja hapo ni hilo kwamba atashauri serikali kuhusu hivi vyama vya siasa kwa hiyo kama kama kuna 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 hiyo contradiction kubwa kati ya ya, ya hivi vyama vya siasa na na, na, na jeshi la polisi hmm. nafikiri jeshi la polisi liko chini ya executive ambao pia sheria imempa mamlaka ya, ya kuweza kuishauri serikali nafikiri akitumia forum ile ya executive kwa mujibu wa sheria ya vyama siasa mm. contradiction hii ya 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 ya, ya, ya views mbalimbali mbali kutoka kwa kwa hizi political parties isingekuwa katika style ile mm. uh, amejaribu amejaribu kuonesha kwamba ni 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 ni, 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 ni ushauri just advice mm. na na, na ni, ni busara yake uh, anajaribu kuonesha kwamba yeye kama mlezi wa vyama siasa mm, kinachoendelea labda hapendezi nacho mm. uh, fola mzuri ya yeye ku, ku, ku execute ile ni, ni kutumia ile sheria ile ambayo inampa mamlaka kwamba yeye sasa aishauri serikali serikali sasa yenyewe iwaelekeze jeshi la polisi kwa sababu jeshi la polisi wanaenda wana, wana, wana kwa maelekezo ya serikali kuu ili waweze kutekeleza sheria za jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mm. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio ilikuwa fola mzuri ya 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 ya, ya, ya. ukiachana busara aliyoionyesha yeye. Mm. Ilikuwa ni fola mzuri. Sawa. So, lakini katika, katika ule 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 mkutano wake naona habari imesema lengo la mkutano huu ambao wanatarajia kuwakutanisha eh, IGP na vyama vya siasa vilivyopata usajili wa kudumu ni kujadili mkutano na gani ya kuendesha mkutano ya ndani? na na makongamano hayo e, sababu anasema yeye kwa yeye alivyosema kwamba e, si haileti picha nzuri kwamba mikutano inafanyika polisi wamejaa hivi haileti haileti picha nzuri hili lina ubaya uh, mimi ninafikiri my mm. conceptual view mm. toward this situation bado ubaya upo mm. kwa nini polisi wajae kwenye mikutano ya ndani mm. What does the law say? Sheria inasemaje kuhusu mikutano ya ndani? Mm. Kwa hiyo kama kama mikutano ya ndani nayo hairuhusiwi mm. basi ni ni, ni, ni bora wa, wa amendi sheria zile kwamba mikutano ya ndani nayo pia iwe ina inaomba kibali cha polisi. Lakini mm. kumbuka mikutano ya ndani ile haiombewi kibali. Mm. Sasa kama haiombewi kibali na inazuiliwa pia the weakness of law kwamba sasa wa amendi unajua we are, we are under the government which obey the law yani tuko katika nchi inayoendeshwa kwa misingi ya sheria katiba na kanuni mm. sasa tuki obey tuki obey zile zile sheria under equality before the law haya yote hayawezi yakatokea lengo kwamba kama 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 mzazi tuseme wa wa, wa hivi vyama mm. uh, nafikiri fola mzuri ni ile ile tu ya execute sheria. Sheria inasemaje? Hmm. Unless otherwise basi wafanye amendment ili sheria iwepo kwamba bwana mikutano ya ndani ya vyama vya siasa hmm. ni lazima mpite katika mfumo huu. Sasa hmm. ikiwepo hiyo na na, na, na na nafikiri pia vyama vya siasa viweze vika crane kama sheria ipo. Hmm. Lakini sheria inaruhusu mikutano ya ndani. Na na na, na, na juzi nilikuwa naona wana, wanajaribu ku, ku, ku kuonesha double standards kwamba kuna kuna chama fulani kimefanya mikutano yao na chama fulani kimezuia but the same area mm. yani kama ni zile zile condition za, za protect eh, pandemic disease ya covid 19 kwa nini upande fulani wenyewe yani unazuiliwa mm. kwamba sasa yawezekana upande huu unapendwa sana wenyewe usipate covid 19 ndio maana unazuiliwa mm. afu ile mwingine haupendwi unaachiwa kwa hiyo nadhani nadhani kupitia hizo conceptual views mm. 
ndizo zinaleta huo mkanganyiko kuna baadhi ya vyama tumesikia tume, tume wamesema kwamba hatoshiriki huo mkutano ambao taifa unatarajiwa kuitishwa hatoshiriki kuna madhara gani uh, nafikiri kitu kimoja kwamba unajua right hayombi mm. you claim for your right yani unadai haki unajua haki hauombi haki mm. since it is there your right you must claim for it yani kwamba tangu imejulikana kwamba hii ni haki yako mihula mm. uwezi kwenda kuiomba unaidai you claim for your right sasa kushiriki au kutoshiriki mm. je kuna sheria na wabana kama sheria iwabani they are right lakini kama shirika na wabana watakuwa wanakosea. Hmm. Lakini nafikiri pia sasa hii busala iende mbali zaidi. Wapi? Wapi? Yeni yani wapi. iende mbali zaidi. Hmm. Kwamba si si mkuu wa jeshi la polisi akae na hivi 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 vyama vya siasa. Hmm. Nafikiri kuna fola mzuri ambayo ikifuatwa iki, iki nadhani hawa watu watakaa in a model way ambayo nchi itaingia katika unification mm. we are separate we are not uniformed mm. nafikiri my view my point of apex mm. itumike busala yende mbali zaidi isishie hapo kwamba okay sasa wakikaa mkuu wa jeshi la polisi na baadhi ya vyama vitakavyokubali mm. what about vile vyama ambavyo vijakubali je shirena vibanaje kwamba wanaweza wakaja na 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 na, 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 na tamko kutoka kwa mkuu wa polisi mm. la je ta mko la mkuu wa polisi ndio sheria. Mm. Kwa bado unaona nafasi ya vyama vingine vya siasa vitaendelea ku claim the right. Jukua ama sehemu sahihi sahihi ya kukutana na kutanzua mtanziko huu kwa maana huu si msuguano ila eh huyu anasema hivi huyu anasema hivi ni wapi? Uh, jaji, of... jaji jaji mutungi mlezi wa ramani ya siasa msajili ye yeah, ameona ametumia busa lake ana wakutanishi hawa lakini kuna wengine wasema ah sasa tushiriki sababu huna mamlaka hayo ushauri tao na shauri lakini ushauri unaweza kupata au kukataliwa sasa tushiriki kwa hiyo sehemu sahihi ya kutanzua hili licha ya kufuata sheria sawa sheria zipo tuweze kufuatwa ni ni ni, 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 ni yuko lipi litumike sasa kwa kutanisha hawa na kumaliza hii sintofa ah uh, my question is kwa nini tuwakutanishe vyama vya siasa na, na jeshi la polisi swali hilo likiweza kujibiwa na 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 na, 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 na viongozi eh, na kiongozi wetu mkuu wa, wa msimamizi wa vyama vya siasa linaweza likaleta sensi kwa, kwa kwa vyama hivi vya siasa kwa nini tuwakutanishe jeshi la polisi na vyama vya siasa kwa nini tuwakutanishe okay ni busala lakini kwa nini tuwakutanishe yani kuna nini what what the reason behind nafikiri uh, to my view my view ni declare kwamba eh, busala pia iliyotumika na, na, na msajili wa vyama haijaenda mbali kugusa matakwa na uhitaji wa hivi vyama vya siasa that's why eh, unaona kwamba eh, vimepinga vimepinga na vyama ambavyo vinapinga ni hivi ni vyama vikubwa vyama vikuu vyenye nguvu mm, uh, nachofikiri zaidi kwamba fola mzuri ya, ya, ya ya kuweza kukutanisha hivi vitu na kusovu haya matatizo mm. nafikiri sheria ya vyama siasa inaelekeza vizuri zifola mzuri mm. kwamba msajili aangalie namna nyingine ambayo anaweza akasovu haya mambo mm. lakini kusema kwamba akutanishe vyama vya siasa na 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 na, 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 na jeshi la polisi uh, uh, kwangu mimi bado sijaona kama ina it has got a sense even though kwamba inatumika wisdom unajua unajua wisdom ni 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 ni, ni, ni kitu ambacho uh, si kila mtu amebarikiwa kuwa nacho tunaongozwa kwa wisdom au tunaongozwa kwa sheria kwamba mimi nimesoma asmani umesoma kwamba mimi na wote tuna degree lakini tofauti yangu mimi na wewe ni busala ni hizo nazo sawa sawa busala ziwe na positive impact lakini busala ikiwa negative impact bado si sehemu ya busala. Kwa hiyo nafikiri kupitia sheria ya vyama siasa ile ile kama ilivyofanywa marekebisho ya 2019 nafikiri 
kwamba fola mzuri ni ni, ni msajili wa vya siasa yeye kama yeye hmm. akutane na vyama vya siasa sio kukutanisha pande mbili sio kukutanisha pande mbili eh. akijibu kwa nini akutanishe polisi na vyama vya siasa itakuwa itakuwa merahisisha kazi kwa hakuna mtu atakaye fanya argument hmm. yani kwa nini leo akutane vyama vya siasa na mkuu wa jeshi la polisi hmm. kwa nini why kwamba vyama sasa vinavunja sheria Hmm. Kama vinavunja sheria basi viwajibishwe moja kwa moja kwa mujibu wa sheria kwa sababu no one is above the law. Hmm. Kwa nini sheria inasemaje? Maana hapa hapa ndio upana po eh huyu anasema kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria. Kwa nini sheria inasemaje? Ah uh, uki ukiangalia eh, ukiangalia ukia... makongamano eh, mikutano ya ndani, sheria inasemaje? Mtazamaji eh, wa Star TV tunaomba radhi eh, tupate mapumziko mafupi tutarejea hapa Dar es Salaam baada ya kuweka mambo sawa maana picha zinazoonekana kwa sasa si nzuri. Tupate mapumziko tutarejea hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na tonge asubuhi kwa siku ya leo. Naam naam naona mambo yamekaa sawa tuna tuna tunaendelea sawa na e, mjadala wetu. Dyson tumeshia hapa. Kwani sheria inasemaje? Maana tukisikia hizi pande ambazo e, sabu ukiangalia jeshi ya polisi wataomba kwa mujibu wa sheria tutekeleza majukumu yetu kwa kwa mujibu wa sheria. Vyama vya siasa nakwambia kwa mujibu wa sheria hii ni haki yetu. Sheria inasemaje? Ah uh, uki 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 ukisoma uki hii sheria ya vyama vya siasa ya 2019 eh, imeonesha wazi kwamba ni namna gani vyama vya siasa vinakwenda kujiendesha mm. Mm, kuna mikutano yao mikutano yao ya ndani mm. ambayo ile sasa inakuwa kwa, kwa, kwa sheria hii inailinda mm. ile mikutano yao ya ndani na majukumu moja wapo ya, ya, ya msajili wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria mm. ni kuhakikisha ile mikutano ya ndani inalindwa na ina, ina, inaheshimiwa na na sio kuheshimiwa tu hata maamuzi ya hiyo mikutano pia yaheshimiwe kwenye hiyo sheria hiyo sasa utekelezaji wa hiyo sheria hapo ndo kuna contradiction sasa kwamba jeshi la polisi linasema kwamba wao wanatekeleza kwa mujibu wa sheria kwamba je mikutano ya ndani ya vyama vya siasa inavunja sheria kwa sababu unapokuja ku enforce law manaki lazima kuwa kuna breach of mm. law lazima kuna mtu amevunja sheria unapo enforce manaki kuna uvunjifu mm. wa sheria sasa je mikutano ya ndani ya vyama vya siasa ni uvunjifu wa sheria labda wanaweza kasema uma kutokana na taarifa tulizoona nazo taarifa za kitelejensia eh hali si salama kufanya nini mkutano kwa siku ya leo labda mfano hiyo 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 inakuwa na shida Uh, haina shida sana mm. lakini aponi e, e, hiyo mikutano ya ndani unajua kwa nini kwa nini kwa nini kuna kuna kuna, kuna issues e, nyingi sana za, za, za kuhusu e, hayo mambo yanaendelea mm. ni ile kwamba upande mmoja wenyewe mambo kama hayo huwa hayapo kwamba tu, kuna kuna viashiria kwamba hali mm. si shwari ya, ya usalama mm. upande wa pili huwa hayo mambo hayapo lakini kwa upande mwingine ule m, huwa yanakuepo mara kwa mara kwamba tume tume tumepata tume taarifa e, za kuaminika kutoka vyanzo vyetu vya kiusalama kwamba hali si salama mm. sasa unaweza kalezi issue hapo hapo kwamba upande mmoja wenyewe kuna viashiria vya hivyo mm. lakini upande mwingine kule viashiria vya hivyo vi hamuna mm. sasa hiyo ndio contradiction inayokuja mm. na, 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 na kama ni hivyo na ndio maana nimejaribu kukupendekeza pia kwamba e, waweze kufanya amendment hizo sheria kwamba pia mikutano ya ndani iombewe vibali. Gerson kukutana kwa maana kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan alitamka ana nia kukutana na vyama vya siasa. Je, kukutana kwa hivi vyama vya siasa na rais inaweza kawa ndio suluhu ya hili jambo? My view 
my view my point of view uh, siwezi kusema kwamba ni za kuwa sulo hmm. kwa nini anaitwa tamko si yeye ah, sasa hivi tunajenga nchi siasa kwanza zisubiri kwanza sasa nakutana naye yeye kuna shule mfano chukule mfano kama kwa yeah. sasa hivi eh, tujenge nchi mm. siasa zisubiri kwa zisubiri mm. sheria inasemaje nchi kama sheria ina kama sheria ina imeruhusu hivyo basi mm. waheshimu matakwa ya rais lakini kama sheria haijaelekeza hivyo na ndio mm. maana unaona kuna mkanganyiko mkubwa sana mm. kwamba mikutano ya siasa imezuiliwa lakini ni constitutional right mm. sawa sawa mm-hmm. lakini tukienda so far eh, eh, presidential declaration in the law pia mm-hmm. sawa sawa mm-hmm. kwa hiyo wakati wakati tuna tuna, tuna challenge tuna challenge the kuzio kwa mikutano kwa 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 ka, ka, nani amri ya, ya, ya kwa kauli ya rais mm. turudi kwenye interpretation presidential declaration ni nini hivi presidential Mishari. declaration is law mm. kwa hiyo pia huo ndio mkanganyiko unaokuja hebu mm. tujaribu 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 kwenda mm. kwenye uhalisia wa sheria unasemaje tukiweza 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 kwenye kusema kwamba sheria na tuitafasiri sheria vizuri mm alafu then tutakuja na majibu kwamba hiki sio sahihi hiki ni sahihi hiki ni sahihi mm. uh, ya ya kukutana na rais mm. uh, kwa upande wangu mimi inaweza ika, ika, ikaondoa minor issues lakini issue kubwa zile za msingi sidhani kama zinaweza zikafa mfano mm. uh, wakati wa uongozi wa awamu ya nne mheshimiwa yakaya mlisho kikwete aliwahi kukutana mm. na na vyama vya siasa mm-hmm lakini walikutana lakini mambo hayakubadilika kikubwa mm. ni hizi sheria zifanyiwe marekebisho unaweza kukutana na rais lakini mambo yakawa ni yale yale mm. rais ametoa maelekezo mara ngapi kuhusu uh, matumizi ya nguvu kubwa kwa jeshi la polisi mm. lakini lakini uh, hakutokuwa natija kweli kukutana naye kwa maana kwamba yeye eh, ndio amerejeshi mkuu na nyinyi e, ni wadau wa vyama vya siasa huku mnakutana naye mnamweleza kuna changamoto moja mbili tatu hapo tutakuwa na tija kwetu uh, tija nimesema tija itakuwepo mm. kwa nini nasema ndogo kwa nini nasema ndogo ninasema ndogo kutokana na na na, na, na systems mifumo mm. kwamba je mifumo ile tunapowasilisha tuna address problems zetu kwa president mm. sasa baada ya kuaddress anaweza akatoa anaweza kaelekeza lakini akielekeza bila marekebisho ya sheria mambo yanakuwa yale yale maana yake kama akiamua kurekebisha zile minor errors basi yafanyike marekebisho mbalimbali ya sheria na hii sasa ndio changamoto bwana mihula uh, tuna mentality mbaya sana we, we africans na watanzania tuna mentality mbaya sana tunaamini kwamba sheria ikirekebishwa ikawa iko 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 ina maana kwamba watu wote wakawa iko before the law. Mm. Kwa fikra za wanasiasa wengi wanaamini kwamba kwa marekebisho hayo wanasiasa wa vyama fulani watapata nguvu ya kushika dola. Mm. Sawa sawa. Mm. Na wanasiasa wa chama fulani wanaamini kwamba tukizuia hawa hawatapata hawatapata mwanya wa, 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 kushika, wa, wa kushika dola. Kwa hiyo hatutatoka. Kwa hiyo hizo ni fikra ambazo ni, ni fikra dhanifu kwamba tufanye hivi ya au asipate mwenye au tufanye hivi ya watu asipate mwenye au mm. msingi wangu ni upi kwamba kwa zile crime ambazo wamekuwa wakizilalamikia wanasiasa wa upinzani mm. tangu 95 mpaka leo kama zingekuwa zimefanywa marekebisho mm. zile minor errors nafikiri leo tungekuwa katika 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 nchi yenye mfumo mzuri sana wa wa wa, wa, wa siasa Hmm. Lakini tangu wameanza ku claim waliokuepo 95, 2005, 2010 hadi leo sisi hmm. tupo. Hmm. Matatizo ni yale yale na hajawahi kurekebishwa. Hmm. Tuje katika mfano wa 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 wa, wa, wa. A, a government with accountability in election. Hmm. Eh? Je, hiyo imeanza kulalamikiwa leo? Ile accountability in general election imeanza kulalamikiwa leo? 
Sio leo ukiangalia ni 95 wakati wa, wa, wa Agostino Mlema mm. eh, akiwa na chama cha Inisalama geuzu kikiwa kina nguvu sana na kina Dr. Lamwai wakati ule njoo 2000 na 2002 eh, wakati mm. kafu ikiwa na nguvu sana mm. issues zilikuwa ni zile zile njoo 2005 njoo 2010 njoo mpaka sasa hivi ambapo chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kimeonekana ni chama kikiwa na nguvu kubwa sana kwa hiyo the same situation ambavyo hivi vyama vingine vilipitia NCCR uh, kafu na leo chadema amepitia situation hizo hizo za, za miaka hiyo kwa hiyo problem hile imekuwa ni, ni, ni static problem yani sio dynamic kwa hiyo kwa hiyo e, mgonjwa una, unataka ku, 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 kuaminisha kwamba ama kusema kwamba uh, mzizi ama mwarobaini ni sheria kabisa kabisa mm. that is my conscious conceptual view na na declare that Mm. Yaani I declare kwamba ikifanyika hiyo mm. inaweza ikaleta ikaleta ule ule equality before the law. Mm. Yeah, we and that that that, that sasa, problem. Sasa kama ni hilo hata jaji Mutungi sio kawaita tukutane hivi eh, na kama umesema umekiri hapa kwamba eh, kwa mujibu wa sheria moja ya majukumu ya jaji kwa maana msajili wa vyama vya siasa eh, ambako sasa hivi ni jaji Francis Mutungi ni kushauri serikali uone kwamba mkutano hule wanaweza kukutana akapata mawazo akaenda kuishauri serikali uh, anakutana anakutanisha vyama vya siasa na jeshi la polisi ndio why kwa nini that my question kwa nini kwa mujibu yake yeye amesema kwamba hali anayoiona sasa hivi kama mlezi si 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 yani haina haina tija hapa sheria inamruhusu yeye kushauri serikali kwenye hilo aliyoliona oh. sheria inamruhusu yeye kushauri serikali kwa hilo oh. aliyoliona sawa sawa sheria ingekuwa iko silence mm. haitokifanyo kilikuwa kiko sahihi mm. lakini sheria ina ina, ina mpa mwanya wa yeye kushauri serikali mm. alafu kumbuka yeye ni presidential appointee kwa hiyo kwa hiyo kuna, kuna kuna ubaya licha sheria kwamba inamruhusu uh, na yeye akatumia busara zake kama alivyosema eh, anasikiliza wadau wanasemaje wao wa siasa wao wa siasa vile msajili wa kudumu anakutana na IGP. Kwa yani kwa pamoja tunakaa. Na akasema lengo kikao si kutafuta mshindi. Kwamba nani kakosea nani? Yaani kwamba lengo ni kutengeneza kwamba nyinyi wa vyama vya siasa mnasemaje. Na anamsikiliza IGP naye. Anasemaje? Afu yeye anashauri tunafanya hivi na hivi. Kama kitu kama lazimio pale anaenda kushauri serikali. Kuna ubaya katika hilo. Kwamba uh. <laughs> e, kwamba tusimamie tu, tu sheria anasemaje? Sheria hii mpima mamlaka, sheria hii mpima mamlaka. Kufanya jambo kama hili kuna ubaya? Uh, 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 direct siwezi kusema kuna ubaya au mm. kuna ubaya lakini mm. mimi ni declare kwa kusema kwamba uh, em tutekeleza sheria tukitekeleza sheria hizo mm. busala uh, nafikiri zinaweza zisiwepo mm. kwa sababu kama ukiweza kutekeleza kile ambacho uh, umeelekezwa na sheria mm. kwamba kwanza tuamini tuamini kwamba tuamini kwamba nchi yetu ni nchi ya, 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 ya mfumo wa sheria katiba na, na, na kanuni. Tuamini kwanza hilo. Mm. Mina wetu tuamini kwanza. Mm. Tuko pamoja kwenye hilo. Ipo hivyo. Ya, ipo hivyo. Eh. Kama tunaamini hivyo mina wewe, kwa nini kwa nini kwa nini vyama vya siasa wakutanishwa na IGP? Mm. That is my argument. Kwamba kuna nini ambacho kinasababisha mpaka vikutanishwe na 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 na, 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 na IGP? Mm. Kwani kwani hapo hapo Grayson, unapo uh, sawa sheria inaweza zikawepo. Eh zikao na elekeza jambo fulani lifanyikeje eh busara haina nafasi katika hilo ukitaka kuitumia busara mm. ukitaka kuitumia busara haina nafasi ukitaka kuitumia busara na uh. busara ina nafasi uh. ila ukitaka kuitumia busara busara pia izingatie sheria mm. just imagine mimi nikuzuie wewe alafu yule ni mruhusu mm. afanye mimi nakuzuia wewe. Afu, huyu namruhusu anafanya. Hiyo busala itakuwa wapi? Mm. Kwamba hawa wote ni wanangu. Mm. Ni wape equal treatment. Na in case ikitokea issue kwamba uh, 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 kuna sinto farm kati ya mmoja wapo, basi mimi kabla kushirikisha watu ni waonye watoto wangu. Mm. Kwamba kaini pamoja mwishi nyinyi ndugu. Mm. Kabla sijaruhusu uh, uh, watu wengine waje kushauri watoto wangu. Mm. Mimi kama mlezi kabla sijaruhusu wa, walezi wengine waje kushauri watoto wangu. Mimi kwanza je nimeshaka nao. Mm. 
na sinto fahamu ya kuzuia mikutano ya siasa. Sindo hicho hicho kifanya judge. Kwa mimi mimi na shauri. Anakutana. Eh. Mimi na shauri. My view. Na, 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 na. Mimi na shauri. Eh. Mimi na shauri. Uh -huh. uh -huh. My view na uh -huh. my advice kwamba nafikiri msajili angekutana yeye na vyama vya siasa. Siku jumuisha na jeshi. Ya, yeah, siku jumuisha na jeshi. Kwa nini? Kwa sababu jeshi unajua the law of the, the law of police ni nini? Ni to enforce law. To enforce law. Sasa unapokwenda kukutanisha vyama vya siasa na jeshi, manake vile vyama havifata havifati sheria. Kama havifati sheria, jeshi la polisi liko sawa ku, 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 ku enforce. Lakini kama vile vyama vinafata sheria. Mm. Kuna uhusiano gani wa kukutanisha? Nafikiri kwamba kwa 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 ma, 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 my conceptual view mm. e, ni kwamba msajili yeye angekutana yeye na vyama vya siasa kama mm. shere na vumbuele. Lakini kwa e, jaji alisema msajili alisema kwamba kikao kile kikao kile uh, kinatarajia kuleta tija kwa uma. Kwa nini watu wanakipinga? Yaani baadhi wanaona kama hakina hakina tija yoyote vile. Myself I don't see Yani myself I don't see. Hawo ni nini? Yani mimi mwenye sioni tija. Ni declare kwamba mimi sioni tija. Hmm. Kuna tija gani ya ya vyama vya kukutana na na na, na IGP? Hmm. Eh? Kwamba IGP akazuie akazuie jeshi ku enforce kama vinavunja sheria. Hmm. IGP bado hawezi akazuia jeshi la polisi. Manaka atakuwa ameshindwa kazi. Hmm. Lazima ata enforce sheria kule kwamba wasivunje sheria. Hmm. Okay, je, wamekutana. Ikafanyika ikatokea vile vile. Tutakuwa tumepata ma kwa sababu hmm. kazi ya jeshi la polisi ni kuenforce. Hmm. Sasa ikitokea leo wamekutana afu bado ikaendelea vile. Tutakuwa tumepata suru. Hmm. Nafikiri ipatikane hmm. suru ya kudumu. Suluhu ya kudumu, tumalize hapo nende kwa, kwa mtazamaji kusama meseji. Suluhu ya kudumu, Grayson, yeah. kwa kuwewe, suluhu ya kudumu unayona mipi? Uh, nafikiri ni kutengeneza mifumo, mm. lafiki, mm. na, na, na mizuri kwa, kwa, kwa vyama vyote shiriki vya siyasa. Mm. Yani mifumo isiwe, ina, ina, ile balance inaegemea ina upande moja. Yani watu wote wapewe, mm. equal right, equal share ya, 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 ya kufanya political practice. Mm. Nafikiri my view nafikiri. Sawa <laughs> sawa. Mtazamaji wa Star TV kipindi hewani nitongea asubuhi. E, na sasa ha, niende kusoma ujumbe ambao umenitumia hapa lakini kumbushe tu mgeni wangu hapa Dar es Salaam ni Grayson Mgonja huyu ni mchambuzi na ni wakili kutoka mm. mahakama kuu ya Tanzania. Na katika kipindi hiki tulitarajia kule Mwanza tuwe na kada wa CCM na pande wa chadema lakini kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu hilo limeshindwa kufanyika na ndio maana tupo hapa na mchambuzi lakini tutaka tusikia pande hizi mbili nazo zinasemaje kwa sababu hawa ndio wale wadau ambao jaji Mutungi eh, Francis Mutungi huyu msajili wa vyama vya siasa alisema kwamba anataraji kuvikutanisha eh, vyama vya siasa na eh, IGP mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Ku, ku, kuangalia kuweka sawa na alisema kwamba siku tafuta mshindi katika hili kwamba huyu kafanya nini kafanya ah, lengo ni kuweka sawa tu na kuondoa eh sinto fahamu hii ambayo amesema eh, wananchi wana sinto fahamu has katika hichi ambacho kinaendelea lakini kwa bahati mbaya kwa kule Mwanza kumetokea changamoto kidogo ah, tukuweza kuungana na hao wenzetu lakini eh, kwa sababu mjadala inaendelea basi ipo siku tuta tutaweka pamoja e, kusikia vyama vya siasa nao e, wale ambao wanakataa kuana hoja gani na e, wale wengine ambao labda wanakubali wanaona jambo hili ni jema nao wana hoja gani kwa hiyo e, siku zijazo tutalifanya hivyo hapa 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 Star TV sasa niende kusoma e, ujumbe wako ambao umeutuma wewe mtazamaji wa Star TV lakini e, nirejee kauli yangu kukumbusha tu kwamba nitasoma ule ujumbe ambao una maadili ujumbe ambao E, umekidhi vigezo kwa maadili ki ule ujumbe ambao hauna maadili ujumbe ambao tumia lugha kali sitoweza kusoma e, na kingine mtazamaji usipige simu wewe tuma ujumbe mfupi maneno mimi nitakuja kusoma ukipiga simu sitoweza pokea nianze na huyu e, <laughs> ah anasema mchambuzi atumie sana lugha ya Kiswahili huyu ni Beni 
mgeni Iringa Grayson umesikia unachanganya lugha wananchi hawezi kuelewa Huyo mwingine anasema mimi naitwa Mr B eh B nani haya kwa upande wangu naona ni sawa kwa sababu wanaenda kuweka mipango e, mikakati na kufanya kusiwe na vurugu na kuvitaka kutotumia lugha kali huyu anasema yeye hicho ambacho msajili wa vyama vya siasa anatarajia kukifanya anasema ni kipo vizuri anakiona kipo sawa huyu mwingine e, sosnesi anasema nipo gate ya maoni yangu busala ni muhimu sana kuliko hata sheria sheria ni maandiko tu kukutana e, kutasaidia hata kukumbushana wajibu wa kila upande e, haya huyo mwingine nije kwa huyo anasema e, Martin Mhango kutoka Maswa Simio huyo anasema yeye yeah, anaona ni sahihi marekebisho sheria zetu e, muhimu yafanyike e, sawa kuna huyo mwingine e, ay, nitafute e, e, mwingine eh ah ngo ujumbe mzuri kidogo hapa lakini wengine wametumia lugha kali kama nilivyosema ujumbe ambao na lugha kali sitaweza kuusoma e, e, mimi anasema mimi hasa ni e, mariangadi kutoka kilu wa kivinja anasema ni chama gani hakito shiriki yeye anauliza hivyo lakini kuna baadhi ya vyama e, bilisema kwamba e, kama ni kukutana mkutano huo wa IGP E, na msajili wa vyama vya siasa na vyama vya siasa wao e, wanaona kwamba hakuna tija kwa hiyo e, tasikia tasikia matamko mengineyo labda yawezekana wakabadili e, kabadili nia hiyo lakini kuna huyu hapa anasema naitwa Elias Jonathan kutoka e, kwa kibaya Singida sema naomba mheshimiwa jaribu kutumia Kiswahili asiamini wanaosikiliza wengi wanajua lugha hiyo haya Grayson nasikia Ah uh, mwingine huyu anasema anaitwa uh, anaitwa Ali naomba kujua kipindi cha magazeti saa ngapi. Kipindi cha magazeti ni saa moja na nusu mpaka saa moja na dakika 40. Eh hapo ndo natumia nafasi hiyo kujuza yale yaliyojiri katika magazeti eh kupitia hapa Star TV. E, mwingine huyu anasema e, naitwa Christian K. Kinyanga. Anasema msajili msajili yupo sawa ni wakati mwafaka kwa kufanya hivyo huyu ni kiongozi wa kuigwa tunataka kujenga Tanzania mpya haya maoni yake huyo kuna mwingine sawa e, mm, haya nitafute message nyingine e, mm, e, huyu anasema naitwa Sagala kutoka Mafinga mimi naona kwamba msajili wa vyama ya vyama ni kitaaluma ni mwanasheria na anafahamu nani anavunja sheria kati ya vyama na IGP hivyo achukue e, sheria hivyo sheria achukue achukue sheria kadri katiba inavyosema e, haya asante nije kwa huyu mm. mchambuza apunguze kuongea kimombo kidogo ajikite kwenye lugha yetu ya Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa Grayson <laughs> jumbe huo e, Uh, huyu mwingine anasema watafute suluhu hajaandika ni nani na yupo wapi lakini kuna huyu mwingine eh, anasema na, eh, a, a, anasema Lais Mwamba eh, kutoka hai boma ngombe Kilimanjaro anasema vyama vya siasa waache ukaidi kwani wanavyokataa kukaa meza mmoja na mkuu eh, wa usalama wakati kila mara wanasema polisi wanaingilia mkutano yao je yeah, ni wakati mwafaka wa kuwa mkuu wa vyama wa kuwa vyama na kwa kuwa mkuu wa vyama vya siasa e, mkuu wa jeshi la polisi na vyama vya siasa e, mkuu wa jeshi la polisi e, anataka kuondoa hizo sintofahamu e, zinazo zinazo anasema haoni ni wakati mwafaka kwa mkuu wa vyama vya siasa kwa maana msajili wa vyama vya siasa anataka kuondoa hizo sintofahamu zinazoweza kule zinazoendelea haya huyu mwingine anaitwa Ali Saidi anasema niko Mwanza maeneo ya mahina kikweli msajili wa vyama vya siasa e, hakuwa mbaya, mbaya hakuwa na ubaya lakini sababu e, e, haya 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 Bene, mwingine huyu ni some jumbe mbili tatu za mwisho alafu niendelee na Grayson hapa e, Aya, kwa nitafute huyu mwingine anasema 
mwingine huyu uh, anasema uh, <laughs> Mwita po huyu anasema anauliza vyema sasa kufanya mikutano ni kwa mujibu wa katiba au hisani na hisani ya jeshi la polisi swali la pili katiba inasemaje kuhusu mikutano ha ngoja kwanza e, tuishie hapa shie hapa aya uh... <laughs> uh... tuishie hapa alafu tutaendelea lakini kuna mmoja hapa anasema mbona unasoma maoni ya upande mmoja maoni mengine watu wanatumia lugha kali e, kwa mujibu kwa maadili ya kazi ambayo naifanya hapa kwa maadili kwa maadili ya taaluma yangu hainiruhusu kusoma jumbe ambao una lugha kali jumbe ambao e, una lugha kali kwa kweli haito haifai kusoma jumbe na namna hiyo kwa hiyo usione kwamba nasoma ma, maoni ya upande mmoja maoni ninasoma yote na kwamba unaunga mkono kile ambacho e, msajiri amekieleza na nia kufanya na kuna wengine e, wanapinga nimesoma yote lakini yale maoni ambayo yana lugha kali kwa kweli mtanisamehe tu mtazamaji sitoweza kusoma kama unataka ujumbe wako ni usome tumia lugha yenye staha kwa sababu lugha kali sio kwamba e, kile ambacho nafikisha ndio kitaeleweka hapana lugha kali haifai kwa hiyo tumia lugha yenye staha mimi nitasoma tu ujumbe wako situmie lugha kali e, kwa kweli ujumbe mwingine upo hivyo na mimi kimaadili ya taaluma yangu hainiruhusu kusoma ujumbe namna hiyo Grayson yes. tunaendelea Jumbe umeupata umesikia watazamaji wanavyosema Unapata picha gani? Uh, nimesikiliza Kuna pande mbili hapa. Kuna ambao naunga mkono kile ambacho unakupongeza kile ambacho eh msajili anatarajia kukifanya. Na kuna mmoja akasema kabisa akasema busara ni bora zaidi kuliko sheria. Yaani kwamba tukifuata sheria sheria sana eh akasema busara busara ni bora ifate ifate mkondo wake. Una lipi la kusema hapa? mimi eh, kwanza ni declare interest. Mm. Kwamba I appreciate maoni. Tumia Kiswahili, tumia Kiswahili. Eh, okay, eh, eh, watazamaji wamelalamika eh, kwamba unatumia lugha sana Kiingereza. Okay, Hawa ni, ni, uh-huh. ni, ni, ni. Maoni ya 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 ya, ya, ya. wadau wote mm. mazuri sana. Mm. Uh, ila kikubwa ambacho Uh, nimekiona pale kuna 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 mdau mmoja amesema mm. kwamba mikutano ya kisiasa mm. ipo kwa mujibu wa sheria au ni hisani ya jeshi la polisi mm. sijui huyo kama uli 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 nilisoma hiyo message nitaka ni tuanze huko yeah. alafu tuje huko kwa kwa, kwa. Uh, lakini ah tuanzie hapo unapotaka alafu tutakuja kwenye hii busara uh, yeah. nafikiri mm-hmm. nafikiri huyu uh, mtazamaji ameenda mbali sana ameenda mbali sana na kufikiri kwamba uh, kama ni hisani hmm. basi polisi wanayo haki kubwa sana ya kufanya chochote kile kwenye mikutano lakini kama kama ipo kwa mujibu wa sheria basi watumie sheria hizo hizo kama hao watu wa wrong or right wa enforce kwa mujibu wa sheria hmm. unajua ukisema busala itumike bila sheria huwezi hmm. kaendesha nchi sasa niambie ina... leo polisi wote barabarani traffics hmm. waseme watumie busala hizo barabara hizo ajali huko barabarani hmm. nadhani zitakuwa ni maladufu ya hizi ambazo za mara moja moja tunazoziona hmm. watu hawafati traffic signs hmm. itumike busala kwamba bwana mtu wa bwana acha hii na hivi na hivi na hivi mm. yani busala nayo iwe na impact yani punishment adhabu inayowekwa yani where there is law yani pale inapokuepo sheria lazima adhabu inapata sasa grayson yeah. wewe kitaaluma ni mwanasheria na ni wakili nake okay, kuna anaweza kama mwanasheria lakini si wakili yeah. eh, mtu haki yake inapovunjwa na sheria imekupa haki haki yako inapovunjwa eneo sahihi ya kwenda kudai haki yako ni lipi makamani Yeah. Mahakamani. Mahakamani. Yeah. Sasa ni sahihi vyama kwenda mahakamani. Labda kusema tunazuiwa hii kufanya labda hiyo mikutano ya ndani. Ni sahihi. Unajua unajua kitu kimoja mm. kwamba mm. uh, mikutano ya siasa sio hisani. 
ipo kwa mujibu wa sheria. Mm. Sawa sawa. Kwa hiyo hata ile claim tu ni forum na ndio maana vyombo vya habari vinatumika sana. Yaani wanatumia vyombo vya habari kuwasilisha claim yao kwa hadhira. Hadhira ni sisi wadau stakeholders. Mm. Sisi wananchi. Lakini pia hii hivi mass media wakati mwingine zinatumika kama political sympathize. Yaani wa, 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 wanasiasa wana, wana, wanatumia wanatumia forum hiyo kutafuta huruma ya wananchi. Huruma ya kisiasa. Huruma ya kisiasa. Mm. Kwamba jamani sisi tunafanyiwa hivi. Mm. Tunafanyiwa hivi. Mm. Tunafanyiwa hivi. Sa, kwa nini ndio wale nikauliza hapo kama haki yako inaporo. Wapi sehemu sahihi ya kwenda kudai haki yako? Ni mahakamani. Unafanyiwa visivyo fa. Kwa nini usiende kwenye vyombo vya kudai haki? Mimi nafanyiwa hivi. Uh, nafikiri nafikiri ni, pia ni, niona niacha chama kimoja NCCR eh wasema kupitia eh msemaji wao alisikia taarifa baada hii msajili kusema kwamba nataka kukutanisha vyama vya siasa na mkuu wa jeshi la polisi NCCR akasema sisi tayari tuna tushafungua shauri mahakama kuu eh kuomba tafsiri hapa eh, ya kisheria lakini hajasema wamemshtaki nani eh nani lini lakini anasema wakati utapofika umo utajurishwa ndio nitaka nijue hilo kwa nini kwa nini vyama visiende mahakamani kudai vina ndio mfano ni sera si ameenda mtaifa hajasema bado hiyo lakini pia hata nani profesa safari aliwahi kuwa shauri nani chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kwenye ile inshi ya wabunge 19 kwamba wafanye petition ya kutafuta interpretation yani wafungue shauri kutafuta tafasili ya 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 kile kifungu kwamba uh, uh, kuwa mbunge lazima uwe mm. unabebwa una na chama cha siasa mm. aliwahi kuwashauri kitu kama hiko mm. lakini ni seme tu kwamba uh, sijui wanafikiria nini lakini proper forum pia ni kwenda mahakamani mm. waende waka claim your right na, na changamoto nyingine ni, ni kwamba unajua haki inadaiwa mm. haiombwi mm. Unadai vipi sasa? Sasa unadai vipi mm. ndio hapo sasa uh, utaangalia namna gani unadai lakini uh, uh, nadhani unajua maana ya kudai. Mm. Mm. De, haki yako. Mm. Maana shida sio kudai unadai vipi? Yeah. Unaweza kuona unadai tumetaka haki yangu lakini katika mfumo wa kudai huo yeah. unaweza usipate hiyo haki yako. Yeah, nafikiri mm. nafikiri mm. watumie proper forums ambazo zimewekwa na 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 na, na shia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Kwamba watumie zile proper forums za 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 za, za, za kuweza kupata hiyo hiyo justice inayotafutwa. Mm. Nafikiri hiyo litakuwa ni 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 ni, 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 ni good way. Itakuwa ni, ni, ni njia eh, njia mzuri ya ya ya, ya kuwafanya eh, wakae katika 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 hiyo negligible effect mm. ambayo haitawaletea madhara kimsingi. Mm. Lakini hizi njia zingine nafikiri hazitokuwa na manufaa sana kwao. Mm. Maana yake sasa watarusi jeshi la polisi liingie kufanyaje? Kwa enforce. Mm. Jeshi la polisi kazi yao ni kuhakikisha watu wanafuata sheria. Mm. Na ndio maana wanapokamata wao wakishakukamata, wakikuarrest, wakifanywa kimaliza, wanakupeleka mahakamani. Mm. Ukikutwa na hatia, ukatumikie. Mm. Kwa sababu eh, sheria ina ina, 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 ina punish mind. Mm. Kwamba yani wanawajibisha mind yako kwamba uone ujutie, regret kile ulichokifanya, kwamba it was wrong. Mm. Sasa nafikiri kukiwa kuna 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 hizo forums wazifate vya vya siasa hivi nafikiri solution itapatikana mm. e, hatutakuwa na hayo makando kando mm. lakini solution hii ya msajili bado A, kwa mimi <laughs> bado kwa mimi hey. bado kwa upande wangu mi maoni yangu binafsi hey. e, ni maoni yangu binafsi hey. naona bado kwa sababu unakuta labda vinasema vingine havi 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 labda viendi mahakamani kudai haki yao inasema tu ah, kuna hicho kipo sawa hiki kipo sawa anatoa maoni yao huku kwa kwa, kwa, kwa mtindo huu wa, wa, wa kueleza hali ipo hivi e, sheria inasema hivi hivyo lakini msajili yeye anasema bwana ah, mimi nataka kwa sababu labda nasikia haya yanayoendelea yeye mnasema hivi huku kinaendelea mimi nataka niwakutanishe eh kwa nini kwa nini kwa nini hilo 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 kama Grayson unaliona kama halina tija kwa nini eh. <laughs> kwa nini hawakutanisha mimi ndo mimi ndo na point yangu inaelezea hapo kwa nini hawakutanisha kuna nini mm. Mm. 
jeshi la polisi linawajibika kwa mujibu wa sheria vyama vya siasa vinafanya majukumu kwa mujibu wa sheria mm. so naenda kukumbushana tu baada wewe hapa hivi tufanye hivi kuna kuna kuna, 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 kuna 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 kitu kinasema ignorance of law cannot afford an excuse mm. kutokujua sheria kukupi unafuu mm. unaelewa bwana yeah. sasa kama hawa watu wote wanatekeleza majambo yao kwa mujibu wa sheria mm. kwa nini wakutanishwa nafikiri jeshi la polisi lifanye kazi yao hawa watu wapeleke mahakamani kama wanavunja sheria mm. yani wasiishie tu ku, 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 kuzuia hiyo mikutano mm. yani kama wamekosea wapeleke mahakamani wakawajibishwe kwa mujibu wa sheria mm. nafikiri hiyo inakuwa ni fola mzuri sa tutaji wa, wa sasa TV sasa nije kusoma ujumbe wako kwa awamu ya pili e, sikie kile ambacho wewe una umekiandika ama umekituma hapa kwa namba ambayo ipo hapo ama kwa namba ambayo unaiona hapo katika runinga yako ni eh eh haya ngoja tutaji usipige usipige si tutaweza kupokea ngoja nitafute nasema eh eh jumbe wenye andika ujumbe wako vizuri mtazamaji unapoandika ujumbe acha nafasi ukibanisha unanipa tabu kusoma e, nianze na huyu anasema e, naitwa mchungaji penda wakakola kahama naomba tumishi huyo e, kwenye mikutano ashirikishe na viongozi wa dini huyu e, ametoa wazo mchungaji katika huo mkutano ambao msajili anatarajia kukutana na wadau wa vyama vya siasa uh, na mkuu wa jeshi la polisi mchungaji huyu mchungaji penda anasema viongozi wa dini nao washiriki hapo unaionaje mazoea yake ni mazuri mmm mazoea yake ni mazuri au wewe utaki mkutano au unapiga ah ndio mazo mazo ya mchungaji mazuri sana eh e, kwamba uwepo wa Mungu unaweza pia ukarescue baadhi ya 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 ya, ya. mazingira fulani mm. e, unajua Mungu akiingilia mambo fulani mambo yanaenda vizuri mm. kwa mchungaji yuko sawa sawa huyo anasema nampongeza sana ndugu hapo studio kwa ufafanuzi mzuri sheria ni kila kitu sheria nzuri ziwekwe ziwekwe na zitoe haki sawa kila mmoja ni Noeli kutoka Arusha Sante. na na mwingine huyu laita aya anasema anaitwa Enoki Lazaro mchambuzi nini maana ya maoni ya watazamaji E, soma maoni yote e, mtangazaji nini maana e, maoni ya watazamaji soma yote hapana maoni taangalia na maoni ambayo yanastaha maoni yenye maadili si kila maoni yanapaswa kusomwa mtazamaji naomba uelewe hivyo sione labda na chuja sms ama ujumbe ambao unautuma ukituma ujumbe ambao unastaha ujumbe wenye maadili nitaweza kukusoma lakini ukiandika ujumbe ambao hauna staha ujumbe ambao hauna maadili jumbe una matusi kwa kweli sitaweza kusoma ujumbe na namna hiyo e, kwa mujibu wa maadili ya taaluma yangu hainiruhusu kwa hiyo usione inawezekana labda umetuma hicho ambacho nataka wewe mimi nikisome siwezi kukisoma kabisa kabisa siwezi kukisoma nije kwa huyu mwingine e, a, anasema anaitwa Ali Saidi niko Mwanza maeneo ya Mahina kikweli msajili wa vyama vya siasa hakuwa na nia mbaya lakini E, kwa sababu e, yanayoendelea kisiasa ni mengi kuliko kujadili mambo ya msingi twende hivyo hivi haya yuko na maana gani ali kuna huyu mwingine anasema e, naitwa anasema naitwa uh, ali saidi wa mwanza nyambiti buzuruga msajili yupo vizuri kimawazo lengo ni kulijenga taifa letu sante kuna nisome meseji tatu tano za mwisho alafu nije kuhitimisha hapa na mgeni wangu Grayson Mgonja uh, huyu anasema e, Thomas kutoka Simiu anasema naona msajili wa vyama vya siasa e, <laughs> haya asishi uh, hapo anasema huyu anasema busara za mutungi tunaziunga mkono hajasema yupo wapi na 
anaitwa nani haya lakini huo ndo maoni yake kuna mwingine huyu anasema naungana na mwanasheria sheria ipo kulinda haki ikisimamiwa kwa upande mmoja na upande mwingine kuzuia utekelezaji wa maamuzi ya vikao vyake haijengi haya nimalize na huyu anasema eh e, anasema muda wa kipindi uongezwe haya e, huyu anasema shaibu e, komoro shai, shaibu chomoro niko mbagara naomba ongeza ni muda wa kipindi Ah, sante. Kuna mwingine huyu. Nije na huyu anasema haya. <laughs> Goya nitafute huyu. Eh, anasema usawa katika utumiaji wa sheria unahitajika kwenye nchi yetu ili kuondoa eh, eh sinto fahamu. Ah, ah, na huyu anasema Kelvin. <laughs> haya. Ah, ujumbe hupo mwingi sana yumba mwingi sana lakini katika ujumbe wengi wanatumia lugha ambayo sio fa lugha kali na mwingine anaona kama mimi siwezi kusoma ujumbe wake lakini kitaaluma taaluma maadili ya taaluma yangu yanikataza kusoma ujumbe namna hiyo kwa hiyo mtazamaji eh eh anasema kama haya eh watu wanalamika kusoma ujumbe wao sasa <laughs> mimi nasomaje hivi 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 Grayson nasomaje ujumbe ambao hauna maadili Ah, uh, ni Escovarius. Mm, somaje ujumbe uh, usiokuwa na maadili. Sababu mtu anaada analalamika eh anatuhumu upande fulani. Siwezi kwa hapa anatuhumu chama fulani. Siwezi kusoma. Sababu unapotuhumu chama hicho mimi natakiwa nikiwepo hapa kiweze kujibu hicho tuhuma. Labda chama fulani kinafanya hivi na hivi na hivi. Siwezi kusoma hiyo ujumbe. Yeah, kwa hiyo lakini mtazamaji hawezi kuelewa na anaona tu kwamba labda anasoma ujumbe wa upande mmoja. Gerson tuna tunaelekea kuhitimisha uh, kipindi chetu na takriban dakika dakika eh, 11 12 tumesikia maoni ya watazamaji wengi tumesikia sheria 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 kwa ni sheria ninayosimamia haya yanayoendelea maana huu mvutano ni sheria zipi uh, ni sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 mm. ndio ina ina ina, ina control kila kitu kuhusu vyama vya siasa lakini pia ukienda kule kwenye katiba ya, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetambua mfumo wa vyama vingi na imetambua pia uh, uwepo wa vyama vya, vya siasa mm. na ukienda kule mbele kwenye sifa za kuwa mbunge imetambua pia kwamba ni lazima udhamini wa chama cha siasa mm. kwa kama huna chama cha siasa huna sifa ya kuwa mbunge kwa hiyo pia katiba ambayo ni, 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 ni sheria mama mm. ime, imetambua vitu vyote hivyo Uh, lakini kwenye 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 sheria ya vyama vya siasa 2019 eh, niweke alert kwa vyama vya siasa aidha 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 wao makina na na hicho kipengele au wa, 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 watajua namna gani wanaweza waka, 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 wakafanya lakini kimsingi kwamba ukisoma ile sheria ya vyama vya siasa 2019 mm. kuna sehemu inasema msajili wa vyama vya siasa anayo mamlaka ya kukifuta chama cha siasa. Kukifuta chama cha siasa. Alafu sheria hiyo inaendelea inasema no hapili ni ene koti. Kifutwa bas. No hapili ni ene koti. Yaani kwamba hakutakuwa kuna rufaa katika mahakama yoyote yule zaidi ya kufanya petition ya judicial review. Sasa judicial review ni, ni kwenda kutafuta ni kwenda kuchallenge maamuzi ya kimamlaka. Kuchallenge maamuzi ya kimamlaka. Chama kikifutwa na msajili. Sheria inasema kwamba hakuna nafasi ya kukata rufaa. Na ili kifutwe kinatakiwa kimefanya yapi? Kikikosa kikikosa sifa, kikosa sifa. Mm. Sifa ipi hizo? zipo sifa zimeorodheshwa nyingi sana mule ndani. Oh. Yaani msajili amepewa nguvu, amepewa nguvu e, ya, ya kukifuta chama cha siasa. Kwa hiyo vyama vya siasa pia viangalie na na, na, na hiyo impact. Na vielewe kwamba akifuta chama cha chama chako cha siasa. Oh. Hakuna forum ya wepo wa pili tunaona kwenye upande wa magazeti kuna unakata rufaa kwenda kwa waziri hmm. huku hakuna akikifuta 
sana sana utafanya judicial review. Mm. Na judicial review ni kwenda ku challenge maamuzi ya mamlaka haina haina haiwezi kubadilisha. Yawezekana ikabadilisha au isibadilisha lakini rufaa ina nguvu sana kwa sababu rufaa unakwenda kutetea kile ambacho umeshindwa kwenye kwenye kwenye, kwenye lower stage. Unaenda high stage. Kwa hiyo hiyo pia vyama vya siasa viangalie kwamba ipo siku anaweza kafanya kitu kama hicho lakini sio ukikiuka mahali yawezekana eh. ukikiuka eh. anaweza katafuta tu namna unajua unajua ipo hivi mm, eh. hata hakimu au jaji akiamua kufunga tu anacheza na vile vifungu hata kama eh, lakini kosa likiwepo kwa maana kosa lazima liwepo kosa ah, kosa likikosa hilo hata kama kosa hata kosa kosa hata likiwa dogo eh ni kosa hata likiwa dogo kwa maana ni kosa au hata kama likiwa sio kosa kosa hawezi kufunga bila kosa hawezi kufunga bila kosa kesho yula hawezi kufunga mimi mimi hapo sasa kubali kesho hawezi kufunga ah nimesema kosa likiwepo likiwepo kosa likiwepo eh liwe dogo liwe kubwa lakini kosa likiwepo kwa hiyo kwa hiyo kosa kama litakuwepo ya kuna namna fulani anaweza akatengeneza mazingira ya kosa hilo hilo ambalo linaweza likasovika mm. akatumia kifungu kile akakumalizeni nyinyi vyama vya siasa. Kwa hiyo uh, pia wakati uh, vyama vya siasa vina vinafanya vina hizi hizi interpretation mbalimbali mm. pia waangalie hilo pia mm. kwamba power ya msajili wa vyama vya siasa. Mm. Mlezi, lakini yeye anasema mlezi. Power yake. Yeah. Register for eh. political parties. Mm. Akikifuta imeisha utakwenda kufanya judicial review. Mm. Sawa sawa. Kwa hiyo 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 nayo waiangalie, mm. waiangalie. Lakini nafikiri pia uh, utekelezaji wa sheria. Eh yeah, sheria. Sheria itekelezwe. Itekelezwe. Lakini katika busara na kuna wengine uh, Grace unataka kuwazungumzia hawa ambao wana, wao wanasema wana, wanapongeza mm. kile ambacho msajiri anatarajia kukifanya na yani kwa busara hizo na hata mchungaji akasema katika hicho ambacho msajiri anataka kukifanya na viongozi wa dini wa wema mbona unataka kuzungumzia hicho ah nimezungumza bwana miula kama unakumbuka nimesema pia kwamba mm. eh, mimi na wewe tumesoma shule wote mimi na degree na una degree mm. lakini tofauti yangu mimi na wewe inaweza kuwa ni busara mm. sawa sawa mm. busara busara ni nini wisdom wisdom ukisoma philosophy vizuri mm. unakutana na hii na hilo neno wisdom kwamba wisdom ni nini? Yaani wisdom wisdom pia izingatie pia sheria. Mm. Yaani busala yani izingatie pia yani okay basi izingatie na dignity. Turudi kwenye philosophy kidogo. Mm. Ile dignity, conscience. Utu. Ye, utu. kwamba sasa pia na ile 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 busala basi na yenyewe izingatie. Yaani isiwe busala tu ya kumuumiza mtu fulani. Mm. Yaani busala basi na yenyewe iangalie utu conscience. Lakini Dignity. lakini 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 Grayson kama kweli maana ujue sasa atufuate sheria. Sheria ifuate. Kweli kifuata sheria sheria kama ikifuata kweli sheria. Si watu wanaweza kalalika vile vile. Ah hapa ta. Yaani basi itakuwa busala itumike. Wananchi hawa wa, tunaona labda mkuu wa wilaya anaanza kana sehemu fulani. Anasema ah ukafanya hivi masaa 72. Masaa 78 78 78 ba ni kosa hii pasi itakao itumike busara tu mbona huku busara ina kiwa au sehemu nyingine wasili kasa ni kwani pasi busara itakao itumike busara tu kwa nini hili ambalo msajili busara ni mnukuu na ushauri watu wanaliona kama licha kwamba halipo kisheria lakini yeye anasema ah mimi natumia busara mimi mlezi nimeona kuna hichi na hichi tutume busara pande hizi mbili zikutane tujadili lengo kujenga kwa nini inakuwa gumu hapo na mnukuu IGP Simon Nyakolo Silo alikuwa akisema kwamba askari wangu na alikuwa aki, akishauri pia askari wangu kwamba kuna makosa mengine ambayo ni kosa kwa mujibu wa sheria mm. lakini unaweza kaangalia huyu mtu mazingira gani unaweza ukamshauri pia mm. sio unaelewa IGP Silo ambao ndio 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 mkuu wa jeshi la polisi aliwahi kushauri kitu kwa askari wake mm. kwamba kuna mtu amekosea ndio amepita labda SB kwenye zebra pale amepaki pale pale mm. yani kuna jambo fulani unaweza ukalifanya ikaonekana kwamba hii kweli imetumika busara mm kwamba 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 kuna moja kuna mbili kuna tatu mm. lakini kuna 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 obvious kuna kuna vitu vingine ambavyo eh, eh, 
ile busara ikitumika inaonekana imetumika vibaya mm. au busara ina upande fulani kama upande fulani ikitumika busara Sasa <laughs> Yaani ningekuwa msajili wa vyama vya siasa mm. ningevita vyama vya siasa nikakaa navyo mimi mm. kama mlezi wa vile vyama vyote tukazungumza tukapata mm. tuka, tuka changamoto hizo sasa mimi kwa kwa nafasi yangu mm. ningekwenda kumshauri serikali mm. kwamba nimekaa na vyama vyangu vya siasa tuna moja, mbili, tatu, nne, tano kwa sababu huyu ni mteule wa rais mm. moja kwa moja na nafasi ya kufikisha haya mambo kwa executive ambayo the head of the executive president mm. nadhani forum hiyo ingetumika ingetumika wanasiasa hawa wasingekuwa na pingamizi kubwa sawa Grayson mimi nashukuru kwa kuhitimisha hivi muda si rafiki sana e, na takriban dakika mbili tatu za kuaga nashukuru sana kwa kuwa nasi kwa siku ya leo lakini uh, kama nilivyoahidi tutatafuta e, namna siku nyingine tusikilize sasa vyama vya siasa na vinasemaje na kwa siku hiyo tulitaraji kule Mwanza kuwepo na mtu kutoka CCM na chama cha Demokrasia na Maendeleo e, cha Dema lakini kuna changamoto imetokea basi hilo halikuweza kufanyika ila e, siku zijazo talifanya hilo tusikie na wao wale ambao wanasema hakuna tija kuna nini na wale ambao wanakubali kuna nini lakini lengo la msajili amesema lengo si kutafuta mshindi lengo ni kujenga Tanzania yetu. Mshukuru sana Grayson. Asante sana. Tazamaji wa Satiri mpaka kufika hapa kipindi cha tongea asubuhi hakina la ziada. Langu jina ni Athmani Mihula kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki kutoka Dar es Salaam na kule Mwanza. Nasema asante sana. Ujumbe wako ni mwingi kule kweli lakini sitoweza si kuweza kusoma wote la vile vile nilisoma zile message ambazo zimezingatia eh, vigezo vya maadili. Kuna wengine wametuma message lakini hazikuwa na maadili. Sikuweza kusoma hizo message. Nikumbusha tu mgeni wangu alikuwa Grayson Mgonja huyo ni chambuzi na ni wakili kutoka mahakama kuu. Kwa heri na nikutakie asubuhi njema ndele ya Samaa Star TV. Lebanon tarehe 4 Agosti 2020 ni siku ya joto katika mji huu mkongwe ambao una makazi ya watu takribani milioni mbili nukta mbili. Taifa hili linakabiliwa na mgogoro mbaya zaidi tangu kumalizika kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe ambayo ilidumu kuanzia mwaka 1975 hadi 